ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் லெசன் நம்பர் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் ஒரே ஒரு சின்ன டாபிக் மட்டும் பெண்டிங் இருந்தது ஸோ அந்த டாபிக்கை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து உந்த காப்பு விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அல்லது தமிழில் வந்து உந்த காப்பு விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆல்ரெடி நம்ம போன கிளாஸில் நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட்டோ ராக்கெட் வந்து எந்த அப்ளிகேஷன் கீழே செயல்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனோட மூன்றாவது விதிக்கு கீழே செயல்படுது ஆனால் ராக்கெட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே வந்து பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸில் ஆல்ரெடி லெசன் நம்பர் ஒன் மெஷர்மெண்ட் லெசன் நம்பர் டூ மோஷன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த வீடியோலாம் பார்க்கணும்னா அதையும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மெட்டீரியல் வந்து நம்ம சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிவிட்டு உங்களோட கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணினா வித்தின் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே கொரியர் வந்து உங்களை ரீச் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் மெட்டீரியல் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் நம்ம டேரெக்டாக வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ முதல்ல லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மொமெண்டம்னா என்ன நமக்கு தெரியணும் இதனால தான் நம்ம போன வீடியோ வந்து நம்ம தெளிவாக படிக்க சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ மொமெண்டம்னா என்ன ஓகே மொமெண்டம் தமிழில் வந்து உந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மொமெண்டம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எம் நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த பொருள் வந்து வி என்ற வேகத்தில் நகர்கிறது அப்படின்னா இந்த நகர்கின்ற பொருளுடைய உந்தமானது ஸோ அந்த உந்தத்தை எப்படி குறிப்பிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா பி என்ற வார்த்தையால் குறிப்பிடுவோம் ஓகே மொமெண்டத்துக்கான சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் பி ஓகேவா அந்த நகர்கின்ற பொருளுடைய உந்தமானது அந்த நகர்கின்ற பொருளுடைய நிறை மற்றும் அந்த பொருள் நகர்கின்ற வேகத்தின் பெருக்கல் பலனுக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ மொமெண்டம் அப்படின்ற டேர்மை வந்து எதற்காக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பொருள் வந்து நகர்கிறதோ நகர்கின்ற ஒரு பொருளுக்கு தொடர்புடைய ஒரு டேர்ம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொமெண்டம் ஓகேவா ஸோ இப்போ மொமெண்டம்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு பார்க்கணும் லீனியர் மொமெண்டம் சிம்பிளுங்க மொமெண்டம்னா என்ன சொன்ன நகர்கின்ற ஒரு பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமா ஸோ மொமெண்டத்துக்கான ஃபார்முலா அந்த பொருளோடைய நகர்கின்ற பொருளுடைய நிறை மற்றும் அந்த பொருள் நகர்கின்ற வேகத்துடைய பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் நம்ம படிச்சோம் அப்போது இந்த லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னா எந்த பொருள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டில் வந்து மூவ் ஆகுதோ நகர்கின்ற எல்லா பொருளுக்குமே மொமெண்டம் இருக்கும் ஆனால் எந்த பொருள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டில் வந்து நகர்கிறதோ எம் நிறை கொண்ட பொருள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டில் நகர்கிறது வி என்ற வேகத்தில் நகர்கிறது அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நகரக்கூடிய பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய உந்தம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ மொமெண்டம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு லீனியர் மொமெண்டம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்க்குறோம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஓகே இப்போ கன்சர்வேஷன் தான் என்ன கன்சர்வேஷன் அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு விஷயத்த சேவ் பண்ணுறது ஓகே சேவிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்சர்வேஷன்னாலே நம்ம படிச்சிருப்போம்ல கன்சர்வேஷனாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து பாதுகாக்கிறது இல்லைனா சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்கே ஃபிசிக்ஸில் கன்சர்வேஷன் என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியோடைய சேவிங்கை வந்து குறிக்கிறது ஸோ எனர்ஜி எனர்ஜி எந்த எனர்ஜி வந்து எந்த ஒரு விதத்துலேயும் லாஸ் ஆகவே இல்லை எனர்ஜி வந்து சேவ் ஆகிறது புரிஞ்சு <laughs> நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிலோமீட்டர் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் வேகத்தில் வந்து ஓடுறீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி உங்கள் நண்பர் வந்து இருக்கார் ஸோ உங்கள் நண்பரும் சேம் அதே ஃபைவ் கிலோமீட்
கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது இவரை போய் சேஸ் பண்ணி உங்களால் பிடிக்கவே முடியாது ஏன் ஏன்னா நீங்களும் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் போயிட்டு இருக்கீங்க இவரும் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் எத்தனை நாட்கள் கழித்து பார்த்தாலும் சரி இல்லை எத்தனை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே ஒரே வேகத்தில் ஓடும்போது அதே வேகத்தில் தான் போயிட்டு இருப்பீங்க உங்களால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது உங்களை ஃப்ரெண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்டை வந்து சேஸ் பண்ணி பிடிக்க முடியாது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ நம்ம இதே வேகத்தில் போனால் என்னோடய ஃப்ரெண்டை வந்து என்னால் பிடிக்க முடியாது அப்படின்றதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வேகத்தை வந்து அதிகரிக்கிறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் ஓடின நீங்கள் பத்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் வந்து போகிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து அதே அஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் தான் போய்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் வேக வேகமாக ஓடலாம் ஓகேவா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்டை விட வேக வேகமாக போய் என்ன பண்ணிடலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டை வந்து பிடிச்சிடலாமா அதுக்கு பதில் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க வேக வேக வேகமாக போயிட்டு உங்க ஃப்ரெண்டு மேல போய் நீங்க மோதறீங்க இங்க கொலிஷன் என்பது எப்ப நடக்குது உங்க ஃப்ரெண்டை விட நீங்க அதிகமான வேகத்தில் ஓடும் போது பயங்கர வேகமா போயிட்டு உங்க ஃப்ரெண்டு மேல மோதறீங்க ஓகேவா சோ நீங்க என்ன போர்ஸ்ல வந்து மோதறீங்களோ அதே ஃபோர்ஸில் உங்கள் ஃப ஃப்ரெண்டு வந்து முன்னாடி நோக்கி போய் விழுவார் இல்லைனா முன்னாடி வேகமாக ஓட ஆரம்பிச்சிடுவார் ஓகே இதை அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வேக வேக வேகமாக போயிட்டு உங்கள் முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பர்சன் மேலே போய் மோதனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸில் போயிட்டு மோதுறீங்களோ அதே ஃபோர்ஸில் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் என்ன பண்ணுவார் முன்னாடி போய் கீழே போய் விழுந்துருவார் இல்லைனா அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக வந்து அதே ஃபோர்ஸில் நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸில் மோதுறீங்களோ அதே ஃபோர்ஸில் வந்து நகர ஆரம்பிச்சிருவார் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு புக்கு கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளியராக புரிஞ்சிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து முதல் பொருள் ஓகே ஸோ இந்த முதல் பொருளை வந்து நான் ஏ ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த முதல் பொருளுடைய நிறை வந்து எம் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த முதல் பொருள் வந்து யூ ஒன் எடப்படுகின்ற ஆரம்ப திசை வேகத்தில் வந்து நகர்கிறது யூ அப்படின்னாலே இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் ஸோ முதல் பொருள் அப்படின்றதுனால நான் யூ ஒன் அப்படின்ற மாதிரி நான் குறிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது இரண்டாவது பொருள் வந்து இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இரண்டாவது பொருள் வந்து நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதோட நிறை வந்து எம் எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து U2 டூ என்ற ஆரம்ப திசை வேகத்தில் வந்து நகர்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டை மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஸோ இவர் ஒரு வேகத்தில் அதாவது இவர் ஒரு வேகத்தில் நகர்றாரு இவர் ஒரு வேகத்தில் நகர்றாரு ஸோ ஆ முதல் பொருள் வந்து ஏதோ ஒரு வேகத்தில் நகர்கிறது இரண்டாவது பொருள் வந்து ஏதோ ஒரு வேகத்தில் நகர்கிறது ஸோ இரண்டாவது பொருளை விட முதல் பொருள் ஏதோ ஒரு வேகத்தில் அதிகமாக போச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இரண்டாவது பொருள் மேலே போய் மோதுமா கண்டிப்பாக மோதும் தானே இதே கான்செப்ட் தானே இரண்டாவது அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டை விட நீங்கள் வேகமாக போனீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு மேலே போய் நீங்கள் மோதுவீங்க ஏன் ஏன்னா இவரை விட நீங்கள் வேகமாக போகிறீங்க அப்போ அதே போல் இந்த இரண்டாவது பொருள் இரண்டாவது பொருளை விட முதல் பொருளோட வேகம் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஸோ என்ன ஆகும் இது எம் ஒன்று முதல் பொருள் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இங்கே போயிட்டு இரண்டாவது பொருள் மேலே மோத போகுது ஓகேவா ஸோ இரண்டாவது பொருளோட நிறை வந்து எம் டூவு ஸோ இரண்டாவது பொருள் வந்து பி ஸோ இரண்டாவது பொருள் வந்து மோதிடுச்சு ஓகேவா எப்போ இரண்டாவது பொருளின் வேகத்தை விட முதல் பொருளோட வேகம் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த முதல் பொருள் வந்து இரண்டாவது பொருள் மேலே போய் மோதும் ஸோ மோதனோடனே என்னாகும் மோதனோடனே உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து முன்னாடி போய் விழறாரா அப்போது இந்த முதல் பொருளானது இரண்டாவது பொருள் மேலே மோதும் போது அந்த இரண்டாவது பொருள் முன்னோக்கி போகுமா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வேகத்தில் இங்கே என்ன ஃபோர்ஸில் வந்து அந்த பொருள் போய் இடிச்சுதோ அதே ஃபோர்ஸில் இந்த இரண்டாவது பொருள் வந்து நகரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோமோ அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே பொருளில் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம டெரிவேஷன் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பிஃபோர் கொலிஷன் அதாவது ரெண்டு பொருள் வந்து மோதுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேஸ் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் கொலிஷன் அந்த பொருள் ரெண்டும் மோதும் போது நடக்கக்கூடிய இன்சிடென்ட் ஓகே கொலிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆஃப்டர் கொலிஷன் இது வந்து அந்த பொருள் ரெண்டும் மோதன பிறகு ஏற்பட்ட இன்சிடென்ட் ஓகேவா ஸோ ரெண்டும் ஏதோ ஒரு வேகத்தில் நகர்ந்துட்டுருக்கு இரண்டாவது பொருளை விட முதல் பொருள் வேகமாக போகும்போது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருள் மேலே மோதி ஓகேவா இரண்டாவது பொருள் என்ன ஃபோர்ஸில் வந்து மோதிச்சோ முதல் பொருள் என்ன ஃபோர்ஸில் வந்து மோதிச்சோ அதே ஃபோர்ஸில்
ஏ அதாவது இரண்டாவது பொருள் மேலே இருக்கக்கூடிய விசை அதாவது முதல் பொருள்னால் ஏற்பட்ட அதாவது முதல் பொருள்னால் இரண்டாவது பொருள் மேலே ஏற்பட்ட விசை ஃபோர்ஸ் ஆன் பி ஓகேவா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இன்ட்டு அக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா வந்து மாஸ் இன்ட்டு அக்சலரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா மாஸ் இன்ட்டு அக்சலரேஷன் படிச்சுருக்கோம் இப்போது முதல் பொருள்னால முதல் பொருள் தான் போய் மோத போகுது இரண்டாவது பொருள் மேலே அப்போ அந்த இரண்டாவது பொருள் மேலே ஏற்பட்ட விசை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டாவது பொருளுடைய நிறை ஓகே இந்த அக்சலரேஷனுக்கான ஃபார்முலா நம்ம என்ன படித்தோம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம் அதாவது ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம்னு நம்ம போன கிளாஸ்லேயே நம்ம படிச்சுருப்போம் இப்போது இரண்டாவது பொருளுடைய நிறை இரண்டாவது பொருளுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி இரண்டாவது பொருளுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம் ஓகேவா ஸோ முதல் பொருள்னால இரண்டாவது பொருள் மேலே ஏற்பட்ட விசை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே போல ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ டியூ டு பி ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸில் இன்னொரு பொருள் மேலே போய் மோதுது அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வந்து இடிச்சுதோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியும் அப்போது கண்டிப்பாக ஏ வந்து பி மேலே மோதும் போது பிக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அப்போ அதே போல் பீனால் ஏவுக்கும் சம் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பொருளுடைய நிறை முதல் பொருளுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி முதல் பொருளுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி டிவைட் பை டி வந்து போட்டுக்க வேண்டியதுதான் ஓகேவா ஸோ அப்போது நான் ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து பார்க்கலாமா அதாவது நியூட்டனோட மூன்றாவது விதியை வந்து நம்ம பயன்படுத்தப்படும் நியூட்டன்ஸோடைய தேர்ட் லா வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு எவ்ரி ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு அப்படின்றது தான் நியூட்டனோட மூன்றாம் விதி டு எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஓகேவா நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸில் வந்து ஒரு பொருளை போய் தள்ளுறீங்களோ அதே ஃபோர்ஸில் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஓகேவா ஸோ ஈக்குவல் அப்படின்றத நான் ஈக்குவலில் குறிக்கிறேன் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத நான் மைனஸில் வந்து குறிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போது பிஃபோர் கொலிஷன் பிஃபோர் கொலிஷனுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபோ பிஃபோர் கொலிஷனுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததோ அதுதான் ஆக்ஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷனுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்ததோ அதுதான் ரியாக்ஷன் ஓகே அப்போது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இது தான் ஆக்ஷனு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பி தான் வந்து ரியாக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆக்ஷன் இது வந்து ரியாக்ஷன் ஓகே இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நான் ஏன் மைனஸ் போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் முதல் பொருளுடைய ஃபோர்ஸ் என்பது எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் டிவைட் பை டி ஈக்குவல் டு இரண்டாவது பொருளுக்கான ஃபோர்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸு எம் இந்த டீயும் இந்த டீயும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போது எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்தது மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அடுத்தது இந்த மைனஸ் மைனஸ் எம் டூ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எம் டூ வி டூ இந்த மைனஸ் எம் டூ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் எம் டூ யூ டூன்னு வந்துடும் இப்போ மைனஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்கலாம் எம் ஒன் வி ஒன் இந்த டேர்ம் அந்த சைடு போயிடும் இந்த டேர்ம் இந்த சைடு வந்துடும் ஓகேவா இது இந்த சைடு வந்துன்னா என்ன ஆகும் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூன்னு வந்துடும் இது அந்த சைடு போச்சுன்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஓகேவா ஸோ இப்போது இப்போ புரியுது பாருங்களேன் இப்போ என்ன சொன்ன லாவ் ஆஃப் பிஃபோர் கொலிஷனுக்கு முன்னாடி அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்டில் என்ன மொமெண்டம் இருந்ததோ அதே மொமெண்டம் தான் ஆஃப்டர் கொலிஷனுக்கு அப்புறமும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஈக்குவல் அதாவது மேத்தமேட்டிக்கலாக ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இங்கே என்ன மொமெண்டம் இருக்குதோ ஸோ இதோட இதோட டோட்டல் மொமெண்டம் அதாவது இது வந்து ஆஃப்டர் கொலிஷன் ஓகே கொலிஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் மொமெண்டம் வந்து பிஃபோர் கொலிஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த டோட்டல் மொமெண்டத்துக்கு வந்து சமமாக தான் இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் கொலிஷன்லேயும் சரி ஆஃப்டர் கொலிஷன் சரி டியூரிங் கொலிஷன்லேயும் சரி எந்த விதமான எனர்ஜி லாஸும்
ஸோ இதுக்கு பேர் தான் லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எனர்ஜி என்பது லாஸ் இருக்கவே இருக்காது எந்த விதத்திலையும் எனர்ஜி என்பது லாஸ் இல்லவே இல்லை எனர்ஜி என்பது இங்கே சேவ் பண்ணப்படுகிறது ஓகேவா பிஃபோர் கொல்யூஷனில் என்ன உந்தம் இருந்ததோ ஆஃப்டர் கொல்யூஷன்லையும் அதே உந்தம் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம்னா என்னன்றது கிளியராக புரிஞ்சாச்சா ஸோ டோட்டல் மூமெண்டம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் பிஃபோர் கொல்யூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் மூமெண்டம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் மோதலுக்கு முன்பு இருந்த மொத்த உந்தமும் மோதலுக்கு பின்பு இருக்கும் மொத்த உந்தமும் சமமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ராக்கெட்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய அதாவது ராக்கெட் எந்த அப்ளிகேஷன் கீழே ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனோட மூன்றாம் தேதி ஆனால் ராக்கெட்டில் செயல்படக்கூடிய பிரின்சிபல் ராக்கெட் செயல்படுவதற்கான மிக முக்கியமான பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து உந்த பாதுகாப்பு விதியின் கீழ் தான் ராக்கெட் வந்து செயல்பாடு நடை ராக்கெட் ராக்கெட் வந்து செயல்படுகிறது ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தால் மறக்காமல் எல்லாருமே லைக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு லாவ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் இதோட முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த டாப்பிக்கோட நம்ம ஃபிசிக்ஸில் லெசன் நம்பர் த்ரீயை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அதனால் வந்து நம்ம என்னென்ன வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணுறோமோ அதை எல்லாமே ரெகுலராக வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்துடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ஒரு நியூ லெசனோட நம்ம டாபிக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் மெட்டீரியல் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணி மெட்டீரியல் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மெட்டீரியலோட ப்ரைஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிவிட்டு உங்களோட கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நாளுக்குள்ளே கொரியர் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வ